বন্ধুগণ আমরা আজকে একজন মজার মানুষের সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেব ওনার নাম জনাব আয়াতুল্লাহ উনি পেশায় একজন সাংবাদিক কিন্তু ওনার বেশ কিছু মজার ঘটনা আছে সেটা হলো যে উনি থাকেন ম্যাসে মানে ঢাকা শহরে দিন উনি বাংলাদেশ ম্যাস সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব তবে উনি অন্তত দুইবার ঢাকা মেয়র পদে নির্বাচন করেছেন এছাড়া ওনার একটা বিরাট পেশা হলো যে উনি ঘুরে বেড়ানো মানে নেশা আমি বলবো এটা পেশন বা শখ ঘুরে বেড়ানো দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন মজার মজার অভিজ্ঞতা ওনার জীবনে আছে এবং উনি ওনার এলাকার থেকে ভালোবেসে আমার জন্য এই একটা শশার মতো ফল নিয়ে এসেছে এটা হলো বর্মা ওনার এলাকায় বরিশাল এলাকায় এটা সুতরাং ওনার একটা আন্তরিকতাও আপনারা দেখতে পেলেন আপনি তো আপনার সঙ্গে কথা বলছি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আমাদের সময় দিয়েছেন তো আপনি আমাদের একটু আপনার লাইফের শুরু থেকে একটু হিস্ট্রিটা বলেন আপনি শুরু থেকে কিভাবে আমি বাংলাদেশের এক অত্যন্ত যেটাকে বিল অঞ্চল বল হয় বিল সেখানে আমার জন্মস্থান ওটা পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার বেলু কলারদান ইউনিয়ন এবং আমার গ্রামের নাম হল বেলুয়া মুগারজর ব্র্যাকেট এলে বাংলার কাশ্মীর হিসাবে খ্যাত ওখানে একটা বাংলার কাশ্মীর নামে বাংলাদেশে একটা ছোট পুস্তিকা আছে যেটা লেখক হইলাম আমি এখন এই যে বাংলার কাশ্মীর এর নেপথ্যে আবার একটা মজার কাহিনী আছে যেমন বিচিত্র বৈচিত্র্য বহুত্বে ভরপুর ভারতবর্ষ এই ভারতবর্ষের কাশ্মীর কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষের একটা অতীত কাল থেকে বলা চালে আদি কাল থেকে একটা সমস্যা সংকট তো আমরা সেই যে গ্রামটা আমার জন্ম বাংলার কাশ্মীর ওটা সেরকম একটা সমস্যা সংকট জায়গা অর্থাৎ বানারিপাড়া সরুপকাঠি অবলিক নেসারাবাদ যেটা এখন বলা হয় এবং নাজিরপুর এই তিন উপজেলার মোহনায় এই গ্রামটা ভৌগোলিকভাবে কোন সালে আপনার জন্ম আপনার কি অনুমান করতে পারেন জন্ম কবে কত সাল জন্মটা হইলো উনিশশো আট কাগজে কলমে যেটা হইলো উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে তেরোই মে এখন আপনার বয়স বোধ হয় পঞ্চান্ন বা ছাপান্ন চুয়ান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন তে চলতে আছে এরকম অবস্থায় আছি সেখানে তারপর আমার বাড়ি থেকে দুইটা বাড়ির পর কথা পঞ্চাশ গজ বা এক পঞ্চাশ গজ বা দূরত্বেও যে স্কুলটা প্রাইমারি সেখানে আমার স্থল পথে যাওয়ার কোনো সম্ভব ছিল না নট অনলি দ্যাট আমার আগেও তো আমাদের ওখানের মানুষ কিন্তু এখনও ওখানকার মানুষ কিন্তু নাইনটি পারসেন্ট শিক্ষিত আমাদের গ্রামটা নাইনটি ফাইভ বলা চলে অথচ তারা সবাই ওই নৌকা এবং বিল অঞ্চলে এবং ওই মানুষ আমাদের এলাকার মানুষের নৌকা বা লোকি বৈঠা যেটাকে বলা হয় এটা নিত্য দিনের সঙ্গী এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে থেকে কিন্তু বর্তমান সরকার বা এবার উন্নয়নের দ্বারা ভাইকে তাই অতীত থেকে যেটা চলে আসছে এখন এর অনেক পরিবর্তন পরিবর্তন ঘটছে এখন গাড়ি ঘোড়া চলা শুরু আপনি ঢাকায় আসলেন কবে ঢাকায় 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 আমার আমরা পৈতৃকভাবে আমাদের ব্যবসায়ী ফ্যামিলি আমার চাচা সুন্দরী কাঠের ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ছিল এই ড্যামরার তারাব এলাকায় ওখানে আমাদের বড় কাঠের আরও ছিল সেখানে আগেও আমাদের আসা যাওয়া আছে তিরাশির আগে থেকে আমার আসা যাওয়া কম বেশি তবে পারমানেন্ট আমি নব্বই এর দশক থেকে আমি ঢাকায় এখানে এসেছি আসার পরবর্তী পর্যায়ে তো আমি আগে থেকে তার আগে 
অনেক বছর প্রায় তিরিশ বছরের উপরে না কি আপনি ঢাকায় এতদিন কি ম্যাসেই বাস করেন মজার জিনিস যে যাই বলুক না কেন স্টুডেন্ট লাইফ জবলেস লাইফ ব্যাচেলার লাইফ এটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এটা ম্যাথ জীবন একটা বসবাস একটা কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় বিষয় শিল্পপতি সাহেবের ছেলে হোক কুটিপতি সাহেবের ছেলে হোক আর আপনার গিয়া যে হচ্ছে হারিয়ে হলো স্টুডেন্ট লাইফে সাধারণত ছাত্ররা এই যে হল লাইফ এটাও কিন্তু ব্যাচেলার বা ম্যাথ লাইফ হ্যাঁ আমি এখনো বর্তমানে সেই ম্যাথ লাইফেই বসবাস করতেছি এবং ম্যাথ লাইফটাকে আমার খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছি নট অনলি দ্যাট আমি যেখানে বসবাস করি ওইটাই সাধারণত ম্যাথ সঙ্গের কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার হয় এবং আমি যে ম্যাথে থাকি এটাকে কেন্দ্র করে অনেকে আছে দেখা যায় ম্যাথ কিনে ব্যঙ্গ বিদ্রোপ তো সুতার্চ্য হয় স্বাভাবিক আলোচনা সমালোচনা এটা তো অত্যাবশ্যকীয় বিষয় প্রত্যাহিক বিষয় এসে যায় তারপরে আমি যত জায়গায় ছিলাম বা আসিলাম অতীত থেকে বিশেষ করে আমার যাত্রাবাড়িতে আমার অবস্থানটা বেশি এখানে মানুষ আমি দেখছি বাড়ির মালিকরা বা এলাকার লোকজন আমাকে নিয়ে কিছুটা প্রাউড কিছুটা গর্ব বোধ করে আমাকে মনে হচ্ছে তারা নিজেদেরকে নিজেদেরকে খুশি মানে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে আমাকে গ্রহণ করছে আমি মনে করি এবং এখন আমি যাত্রাবাড়িতে একজন পুরান ঢাকার এক বাসিন্দা আছে ওনার বাড়ি আছে ছয়তলায় ওই বাড়ির একটা ফ্ল্যাট আমাকে দিয়েছে ওখানে এখন আমরা ব্যাচেলার হিসাবে আট থেকে দশজন ছেলে আসি আমি স্বাভাবিকভাবে একটা এক রুমেই থাকার অভ্যস্ত আর বাকি এক রুমে থেকে আর একটা ভাই আর এক রুমে থাকে পাঁচ থেকে ছয়জন এইভাবে বসবাস চলতে আছে আপনি বিয়ে শাদি করেন নাই কেন আপনার না হ্যাঁ বিয়ে শাদি করি না এটা না আমি হেটার মজার বিষয় আছে আমার এই যে বছর তিনে আগে আমার মিসেস কলেজের প্রাইমারি এক টিচার ওনার সাথে আমার একটা সম্পর্ক হয়েছে বিয়ের কিন্তু সেইটা এখনো চলমান আছে এই তবে অনেকে এইটা যেহেতু আমি আমার একটা পরিচিতির বিষয় আমি সবাইকে যথাযথভাবে অবহিত করতে পারি নাই বা দাবাত দিতে পারি নাই এই প্রেক্ষাপটে এটা অনেকেই জানে কিন্তু ওনার সাথে আমার একটা এঙ্গেজমেন্ট হয়েছে छियाशी न ওখানে আমি তখন প্রথম এই ম্যাথ সঙ্গের পক্ষ থেকে কমিশনার পদে যেটাকে এখন মানে কাউন্সিলার পরবর্তীবারে দুই হাজার পনেরোতে আমি মেয়রে ইলেকশন করি ওটাও মানে এই ম্যাথ সঙ্গের পক্ষ থেকে ডাব মার্কার না আর্কেল মার্কার আবার এবারে এবারে তারপরে করে এই দুই সালে এটা বাংলাদেশ ম্যাথ সংঘ তবে আমি এখানে একটা টেকনিক্যালগতভাবে ম্যাথ সঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আমি ইলেকশন করছি টেকনিক্যালভাবে দলীয় মনোনয়ন নিলে হয় কি অনেক সময় কিছুটা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যেমন স্বাক্ষরের জটিলতার বিষয় আসে তো এই কারণে আমি বাংলাদেশ কংগ্রেস থেকে মূলত বাংলাদেশ ম্যাথ সঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব সেই হিসাবে তো বাংলাদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি নমিনেশন নিয়ে এইবারে ইলেকশন করছি এই ইলেকশনের প্রেক্ষাপট হলো এইটাই আমি মানুষকে অবহিত করতে চাই নট অনলি মিস্টার আয়াতুল্লাহ এরকম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আয়াতুল্লাহর চেয়ে ভালো ভালো জ্ঞানী মানে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলবো এই ব্যাচেলার জীবনযাপন করছে ব্যাচেলার জীবনযাপন করে তারা আজকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হচ্ছে হবে যেমন বিদেশে আমাদের দেশের অনেকে ব্যারিস্টারি পাস করে পড়াশোনা করতে চায় যা কয়জনে কয়জনের মাম বাবা একটা ছেলেকে ব্যারিস্টারি হিসেবে একটা ফ্ল্যাট বা একটা বাসা নিয়ে রাখার সুযোগ হয় সেখানে বিশেষ 
মর্যাদা আমি বলি মর্যাদাটা বলবো এই প্রেক্ষাপটে এখানে স্বাধীন চিন্তা আছে তো নাই शिक्षित जीवने शिक्षक बड़ बड़ा सामाजिक दायबद्धतार पक्ष दायबद्धतार आवत्य मानुषे प्रशांति मेयर पदे कम भोट पे हाँ प्रथम बारे तो इलेक्शन पंद्रह तक हमें बीस जन मतन कैंडिडेट प्रार्थी बीस जन प्रार्थी मध्य हमार अवस्थान छो एगारो तब भोटे दिक्कत पैल तीन सौ पी प्रथम बारे और द्वित बारे भोट बढ़से अनेक बेड़े जो हलो दुई हजार तीन सौ पी द्वित हाँ हमारे अवस्थान खूब डेभलप्ड हो जिन महासचिवे विचित्र बैचित्र बहुत बरपुर मतन अवस्थान सठीकोशन विशेषकर भारत जगह एक बार बोध जेले गता विचित्र बैचित्र बहुत भरपूर भारत बर्ष Not only day, a world war show, or 60,000 India soldiers destroyed their life for our independence. So, world war show, our, ah, for a bystander, a tester, a ton, state, a motor, a body, power, a punch, so, our, our, shock, jag, lo, jam, our, chain, dekh, the, hobe, the, chain, dekh, to, a, ke, par, a, shock, be, par, na, the, I, am, close, the, people, am, je, world, the, Orunachal, Pradesh, Tamang, 
তামাং থেকে ওখান থেকে ওই সেটের তিব্বত তো তামাং গেলে ওখান থেকে আপনার গিয়ে তিব্বতের কিছু গাড়ি ঘোড়া দেখা যায় রাস্তাঘাটে এরকম খবর পেয়ে আমি মোটামুটি গেলাম দু সালে উনিশ সালে যাওয়ার পরে ওইখানে বিষয়টি হলো ওটা গিয়ে সিন্টেন এরিয়া নিষিদ্ধ বাট অ্যালাউ ট্যুরিজম অ্যালাউ এক্সট্রা পাস দরকার যেটাকে বলা হয় পিএপি প্রোটেক্টেড এরিয়া পারমিট তো এই পারমিটটা আমাকে একটা দিয়েছিল একটা প্রতারক যেটা আসামের তেজপুর থেকে নিতে হয় ওই মানে হোয়াটসঅ্যাপ সিস্টেম আমাকে দেখাইলো যে এই সিস্টেম আমি আপনাকে পাস দিয়ে দিলাম আমি ওকে সরল বিশ্বাসের টাকা টোকা দিয়ে বাস গাড়ি দৌড়ে গেলাম আঠারো থেকে চোদ্দ থেকে আঠারো ঘন্টার মতন যেতে হয় তেজপুর থেকে যাওয়ার পরে ওখানে হোটেল ম্যান্ডেলায় অবস্থান করি ম্যান্ডেলায় অবস্থান করে আবার রাত সাড়ে বার এগারোটায় আমার হোটেলের দরজায় আমার মোটামুটি পুরো বিকট এক শব্দ হোয়াট ইজ দিস ম্যাটার আমি বুঝতে পারলাম না পরে যে দেখলাম ওই যে ছেলেটাকে বুকিং নাম তার সাথে আর একটা ইয়ং ওই কী ব্যাপার তো বড়লোক যেটা হন্তদন্ত হয় আপু পাশ খায় পাশ খায় পাশ খায় কেম বলো তো পাশ তো এস 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 স্ট্যাম তেজপুরসে তখন ভেজা নেই ও পরে না পরে অনেক ব্যাপার তো শেষে বললো যে আপনি চেটার কি কপাল পড়া চোখে হয় মনে হচ্ছে দাদা শুভ আমি নিকাল যাই একা হোটেল সিটি ঠিক আছে আমি সকালে বেরোবো কিন্তু আটটা বাজে সাড়ে আটটা বাজে দরজা খুলছে না বিপরটা কি এরপরে এক পর্যায়ে সাড়ে পৌনে আটপর পৌনে নটার দিকে ওই হোটেল বয়ে এসে বলে পুলিশ আয়া বলে কা হুয়া তো আপু বলার আবার ঠিক আছে পুলিশ আয়া তো আচ্ছা হুয়া তারপর পুলিশকে বিস্তারিত বলার পরে পুলিশ বলল যে ওই তাওয়াং থানার এসআই এ এসআই কোন চট্টি সে ওনাকে বলার পরে ও বলো যে দেখি আইনকে সামাল হয় কুছ কর না একে নেই শিখে গা থানা মেচ চলিয়ে আর ওইটা ছিল আগস্ট মাস আর ওই তামাং শহরটা হইলো মনে হলো রাত্রে গিয়ে পুষলাম যখন যে রহস্যময় রোমাঞ্চ ভৌতিক নগরে ওখানে মানে ওই আগস্ট মাসে তুষার পরে আর এখন এই শীত মৌসুমে ওখানে রাস্তাঘাট একেবারে পুরো তুষারে ভরপুর পাহাড় বর পর্বত জমে যায় পরে আমাকে বারো দিন থানায় রাখা হলো কোর্টে নেওয়া হলো পরে ওখানে জয়েন্ট ইন্টারগ্রেশন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করাটা হলো পরে আমি বিস্তারিত বলার পর ওনারা কিছুটা অনুশোচন আপিল করলাম এবং ওনারা খুবই আমার সে খুব শোভনীয় ভাষায় আলো কথাবার্তা বললো শেষ পর্যন্ত বারো দিনের পরে আমাকে কোর্ট থেকে দিয়ে দিল আর আমাকে থানায় নেওয়ার পর আমি দেখছিলাম অন্য তিনটা ছেলে যাদেরকে আমি চিনি না কখনো পরে জানলাম তারা বাংলাদেশি যাই হোক এরপরে এখন সেই দু হাজার উনিশ সালের ঘটনা এই দু হাজার বাইশ সালে ওই মামলার একটা সমন আসে আমার বাড়িতে তাও আমার মামলা যেদিন আমাকে হাজির হওয়ার সমন যেদিন আমাকে হাজির হতে হবে তার দুই মাস আট দিন পর আমার বাবার কাছে যায় যেটি গ্রামে তো বুঝতে পারছেন অবস্থা শেষে তো আমার বাবা তো গ্রামগঞ্জের মানুষ উনি সহস কি হলো ছেলের কোথায় কি না নান চিন্তা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব নানান উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর শেষে সেই পর্যায়ে এখন সেইটা আমি দেখলাম তামাং যেতে বা মাননীয় আদালতে উপস্থিত হতে আমার তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বিষয়টি হলো এখানে যে প্রতারক বা ধক ধোকাবাজের কবলে পরে চিটারের কবলে পরে আমি থানায় গেলাম এখন আবার যদি ওইখানে গিয়ে আবার কোন বিপদে বা বিড়ম্বনায় পড়ি এই কারণে আমি মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছি এর আগেও করেছি পরিস্থিতি নিয়ে এবং সর্বশেষ পর্যায়ে আমি মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় বরাবর একটা আবেদন দিয়ে দেখছি যে আমার এই মামলাটা বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এই দেশের নাগরিক দেশের সংবিধানের আলোকে আমি আইনগত প্রাপ্তি প্রত্যাশী আর যদি তাহা না সম্ভব হয় আমাকে ওইখানে যেতে যাওয়ার রাস্তাটা যথাযথভাবে আমি দ্বিতীয়বার জন্য দোকায় পাজে বা দালালের পরে কোনো বিপত্তি বা বিড়ম্বনায় না পড়ি তার জন্য আমাকে একটা সরকারি ব্যবস্থাপনায় দুই দেশের কূটনৈতিক পর্যায়ে বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যেটা ভালো হোক আলোচনা করে একটা ব্যবস্থা করো কিন্তু অদ্যাবধি আমি এখন পর্যন্ত পাইনি এক্ষেত্রে আমি যেহেতু মিডিয়া সংশ্লিষ্ট আমাদের ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি রিপোর্টারদের প্রাণের সংগঠন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংগঠন ওনার নেতৃবৃন্দ জানেন আরও অনেকেই জানেন রিপোর্টার্স ইউনিটির পক্ষ থেকে গত ছয় ডিসেম্বর একটা আমাদের মাননীয় 
আচ্ছা আমরা এটা এটা আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা আশা করি এটা সলভ হবে মন্ত্রী মহোদয়কে হ্যাঁ আশা করি এটা সলভ হবে আপনি কিছু মজার অভিজ্ঞতা বলেন বিভিন্ন সময় যে ভ্রমণ করেছেন আপনি একবার বলতেছিলেন যে এক লোকের উনত্রিশ জন স্ত্রী এই ধরনের মজার মজার অভিজ্ঞতা কি ভ্রমণ তো হয়ে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হলো এটা ভ্রমণের ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখেছি যেটা কষ্ট সহিষ্ণু হয় ওইটাই কিন্তু একটা আরামদায়ক বিষয় হয়ে যায় আমি একবার গেলাম ভারতের এই কেরালায় কেরালায় যাওয়ার পরে খুবই ভালো লাগলো কেরালাটাকে কিন্তু বলা হয় এক হিসাবে চিরবসন্তের এলাকা ওরা বলে চিরবসন্তের দেশ তো সেই কেরালায় যাওয়ার পরে ওখানে আসার পথে দেখি কোনো ওই নাই টিকিট নাই ট্রেনে এখন দেখি আমার হাতে সময়ও নেই কি করব কোথায় কোনো করি তো লাস্টে এখন চিন্তা করলাম একদিন আলাপ করে ঠিক আছে আপনি একটা কাজ করেন আমি ট্রেনে চললাম টিকি আসলে আমার ট্রেনে চলব যদি আমি ওই স্লিপার বা স্পেশাল কোর্সে যাই তাহলে তো আমাকে জলি বানা বা অন্য কোনো সময় হয় তাহলে আমি বললাম জেনারেলে উঠলাম জেনারেলে উঠার পরে পুরো রাত্রে এখন ওখানে জেনারেলে সাধারণ মানুষই ওঠে পুরো রাত বিশেষ করে আমাদের ওই যে কেরালাটা তো একদম আরব সাগরে উপকূলে এখন রাত্র পর রাত্র যতই হচ্ছে ও ট্রেন চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা পর একটা স্টেশন এত লোক এত ভিড় মানে এখন এমন একটা হলে একাকার হয়ে গেলাম না এখন আমি চিন্তা করলাম এইখানে আমার নিজের ভিতরে যাহা কিছু আছে আমার আর সেইটি বলাই কিছু যাবে না আমি ওইখানে অল লোকদের সাথে একাকার হয়ে গেলাম একাকার ওরা যা বললে আমি তাই করতেছি পরে পরে পরের দিন সকালে পাইলাম টিটি সাহেবকে টিটি সাহেবকে বললাম যে ভাই এসে এসে হালায় আম তো টিকিট মিলে নাই তাম কা করাই আপকে ভাই খুদরা মিলতে নেই তো এই আবি আয়া এসে সিস্টেম কা করে নাই এই মেরে খুব টাকা রুপিয়া লিজে মেরে জানে গা ফাঁসা দে তো উনি আমাকে আপদমস্তক দেখলেন দেখার বলে বলে যে আপকে ইহা বই নাকি আদমি নেই হ্যাঁ তো আপকে আমার টিকিট ঠিক করে দেওয়া আর এস ওয়েটিং লিস্টে আপনি রিজার্ভেশনে চল যাইয়ে রিজার্ভেশন কামরায় চল যাইয়ে ওয়েটিং লিস্টে আপনার টিকিট কে ফয়সলা করে দিয়ে যে নেক্সট টাইমে যে সিট খালি হয়ে যায় ওই সময় বসছে চল জায়গা পরে আমি ওনার কথা মতো ওনার এসে পরে আমি এসে পড়লাম কলকাতা হয়ে পরে ঢাকায় চলে আসলাম আরেকটা বলছিলেন যে কোথায় যিনি উনত্রিশ জন স্ত্রী দেখলেন উনত্রিশ জন বউ এক লোকের ও আরেকটা মনে হয় আরেকটা লোক ইয়ে লার্জেস্ট ফ্যামিলি অব দ্য ওয়ার্ল্ড সেটাও কিন্তু ভারতবর্ষে সেটা হলো মিজোরাম আচ্ছা মিজোরামে এই সেভেন সিস্টারে ওখানে পাহাড়ি এলাকায় মিজোদের বিষয়টা ওখানে মজার কাহিনী আছে মজাটা হলো এই মিজোদের সম্প্রদায়ের ভিতরে এই পৃথিবীর মানুষের ভিতরে ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ হইল মানে নেগেটিভ পজিটিভ যেটাকে বলা হয় মেলা মেশা এইখানে ওরা এইটাকে বলে ঈশ্বর প্রদত্ত সুখ এইখানে ওখানে মানুষের ভিতরে অবাধ মেলা মেশা সমাজ স্বীকৃত এক্ষেত্রে আরো মজার বিষয় এই সমাজ স্বীকৃত বিষয় এখানে যদি কোনো সন্তান হয় যদি মা বাবা স্বীকার করে তো কোনো অসুবিধা নেই না স্বীকার করলে ওরা ওদের ধর্মীয় মন অনুযায়ী ওই ঈশ্বর পদ্ধত সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ ওরা তাকে বলে লালফা লালফা মানে ঈশ্বরের সন্তান এই কারণে ওই ছেলে বা ওই সন্তান কোনো অনাদৃত বা নিগৃহীত নয় সে সমাজের সর্বোচ্চ সম্মানপ্রাপ্ত এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং ওইখানে গেছিলাম মিস্টার জায়না সাহেব বছর দুই আগে মারা গেছেন উনিও মিজো ওনার এই থার্টি আমি জানতে পেরেছিলাম থার্টি নাইন ওয়াইফ পরে ওনার ওখানে যাওয়ার পরে ওনাকে পাই নাই ওনার পাহাড়ে বাস করে বিশেষ করে পাহাড়ি আদিবাসী ওনার পিএসকে বললাম না পিএস বললো না থার্টি নাইন ওয়াইফ না থার্টি এইট ওয়াইফ আর এই ফ্যামিলিতে প্রায় প দুশো দুশো দুইশোর মতন ছেলে মেয়ে নাতি পতি ছেলে মেয়ে যাহা কিছু আছে এদের সংখ্যা মিলে প্রায় দুইশোর মতন এরা সবাই একসাথে রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া এভরিথিং ওকে তো আমি যাওয়ার আগে ভাবলাম যে এই লোকগুলো বদল লোক আমাদের চিন্তা সত্য নয় বা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা হিসাবে যে আমার এই লোকগুলো সে মেনটেন খাওয়া দাওয়ান কোথায় কোনো কি কীভাবে কি কি চলে এখন ওখানে গিয়ে দেখলাম যেটা একমাত্র শিশু যেটা মানে কিশোর 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 যেটাকে বলা হয় এইটা বাদে যার যত সব ফ্যামিলি প্রত্যেকটা লোক মানে ওই মেশিন যেমন একটা নির্ধারিত 
চক্রাহারে ডিউটি করে যায় ঠিক সেই রকম আর ওই ফ্যামিলির সবচেয়ে বেশি বড় বিষয় হলো ওই যে থার্টি এইট ওয়াইফ ওই মিস্টার জায়নার ওনার যে প্রথম স্ত্রী ওই প্রথম স্ত্রী এই হলো সেকেন্ড ইন কমান্ড মেইন হলো মিস্টার জায়না ছিল ওনারাকে ওদেরকে লোকালভাবে বলে রাজা বা সর্দার আর ওনার ওয়াইফ প্রথম ওয়াইফ ছিল এটা সেকেন্ড ইন কমান্ড এগুলো সব মেনটেন করত এদের এইভাবে জীবনযাপন চলছে এটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে আর একটা মজার কাহিনী আছে এইটা হলো আমি একবার গেলাম মণিপুর তো মণিপুর যাওয়ার পরে চিন্তা করলো আমি যাই না আর কখনো যে মণিপুর যাওয়ার পরে চিন্তা করলাম যে এখানে মণিপুর ম্যাপের আইডিয়াই এখানে পাশেই তো হবে মিয়ানমার তো মিয়ানমার হওয়ার পরে তো আমি চিন্তা করলাম যে যাই তো বর্ডারটা দেখে আসি তাহলে হোটেল থেকে ব্যাগ নিয়ে বেরোলাম ব্যাগ নিয়ে বেরোনোর পর একটা গাড়ি তুললাম গাড়ি বলল যে দেখেন আপনি পরিচয় দেওয়ার পরে বলল যে আপনাকে যেতে দেবে কি না সন্দেহ কি করা যায় নেব না পরে আমি গেলাম ঠিক আছে না না অসুবিধা আমি আবার হোটেলে গিয়ে ব্যাগটা রেখে চাবিটা নিয়ে পাসপোর্টটা নিয়ে চললাম আর অন্য একটা গাড়িতে একদম ঘুরে গেলাম সেই মোরাইন বড়া ডাল নাম হলো মোরাইন মোরাইন গিয়ে দেখি মানে বর্ডার আছে গেট আছে দুই দেশের বাহিনী এসে আর ল অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট আছে সব কিছু আছে কিন্তু মানুষগুলো সকালবেলা ইন্ডিয়া থেকে একদম ওই যেমন গ্রামের বাজারে বা উৎসবে যেমন লোক যায় না সেরকম স্রোতের মতন ওদিকে চলে যাচ্ছে গেট থেকে বলে এটি কি বর্ডার সেক নাই পাস নাই বিশে নাই কিছু নাই লোক যাচ্ছেই যাচ্ছেই কি করা যায় তাহলে আমি চিন্তা করলাম আমিও যাব কি না তো পরে আমি চিন্তা করলাম যাই হোক না কেন আমি তো আমার বিষয় তো ভারতবর্ষ পর্যন্ত আমি ওটা তো মিয়ানমার তো মিয়ানমারে আমার যাওয়াটা শুভ নিগ হবে কি হবে না আমি ভাবলাম পরে আমি ওই ওখানকার এক বিএসএফের এক অফিসারকে স্টার লাগানো দেখে বুঝে যে বাবুজি আমারা তো বিষয় ইন্ডিয়া উদাহরণে তো মায়ানমার আমি জানে সেখে কা এ তো আদমি যাতা হয় গাও কাছে গাও কা বাজার কাছে আসছে সিস্টেম আছে তো ওরা বললো আচ্ছা আপু ঠিক বলা দেখ কাম কি জিয়ে এই ওধার মেয়ে জানে কে বা দেয় গেট কা বাদে বামে মে ওই মিয়ানমার কা সিভিল মে অফিসার হয় অফিসার কে বলে বলকে যে পাসপোর্ট জমা দেখে আন্দার মেয়ে জানে দেয়গা জায়গা নেই তো আপোস আইনেগা তো বললো বলে আমি ঠিক আছে গেলাম ঢোকার পরে গিয়ে গেটের পাঁচ থেকে দশ হাত ভিতরে ঢেকে দেখলাম এক অফিসার বসা ইয়াং সাদা সিভিলে বসা কে বসা আমি ওকে সেরম দিয়ে হিন্দিতে বললাম যে আমি তো মা মেয়ে মেয়ে বাংলাদেশি মেয়ে ইন্ডিয়ান বিষা মেয়ে কা কো না এ জানে সে থাই তো ওখানে ন হিন্দি ন হিন্দি ইংলিশ বলনা চাইয়ে তা আমি বললো ওকে থ্যাংকস আম মিস্টার এত লাগতার আই আম বাংলাদেশি আই বাংলাদেশি ইউ আর নট অ্যালাউ গো ব্যাক হোয়াট ইজ দিস গো ব্যাক তা আমি আমার দম নাম না আমি বললাম যে সরি রানেট অফিসার You are a Mayan officer. I, I don't know your, your identity. I have an idea, identified your position and, and status. But you are, I, I think you are an officer. Why I am not allowed? It is Mayan Manaya. I am born to you. If you give me permission, I am already this Mayan man. If you give me permission, I visit the market. Otherwise, I come back. Why I am not uh, allowed? ইয়ার বাংলাদেশ হোয়াট ইজ দিস পরে উনি পত্র সংকুচিত হয়ে গেল নিজের ভিতরে একটা বিবেক বোঝা গেল পরে আমার দিক তাকিয়ে বলে ওকে ঠিক আয় ফিফটিন না টোয়েন্টি মিনিট অ্যালাউ টোয়েন্টি মিনিট অ্যালো অ্যালাউ ইউ আর ভিজিট দ্য মার্কেট তারপরে আমি চিন্তা করলাম যে মিয়ানমারের মানুষের বা ওখানকার অফিসারদের বাংলাদেশ মানুষের সম্পর্কে কত মানে একটা নে মানে নজরটা কত চেতনাটা কত নিচু পর্যায়ে যে কত হীনমন্যতা তারা ভোগে বাংলাদেশকে নিয়ে পরে শেষে আমি ওনার সামনে বেশ সামনে সামনে কিছুক্ষণ ঘোরাফোরা করে পরে ওই আবার চলে আসলাম পরে আসার পরে সঙ্গে ওটাকে আবার সেলার দিলাম বলে ওকে থ্যাংকস থ্যাংকস মানে সে আমাকে চক্ষু বিস্ফোরিত রক্ত চক্ষু বিস্ফোরিত অবস্থায় বাংলাদেশে বলার পর সাথে সাথে বিকট সব দিন ইউ আর নট অ্যালাউ গো ব্যাক তাই তো আমি ওটা বললাম না আমি তো রিস্ক 
বলে আয়ম ফোনটি হয় আন না তাহলে পর নিজে বিব্রত বোধ করলো বোধ বোধ করে পড়ে আমি ওর থেকে আসলাম ধন্যবাদ জনাব আয়াতুল্লাহ ধন্যবাদ আপনার সুন্দর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য আপনার ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আপনার জীবন আনন্দময় হোক